Bueno, vamos a aprovechar, eh, comenzando para agradecer a todos los panelistas por estar participando. Eh, nosotros, eh, para nosotros es muy importante como compañía poder traer información directa de nuestros proyectos, del mercado y poder continuar informando a toda la audiencia, sobre todo en este contexto tan particular que estamos viviendo. Pensamos que es clave la información y eh, la mejor forma que podemos estar transmitiéndolo es a través de nuestro virtual room que estamos aquí eh, transmitiendo desde Miami Beach. Y nada, quería agradecerle a Leonardo Cole, eh, CEO de Alco Group, uh, por participar, a Lirio, fundador y presidente de MG Developer, uh, gracias a Lirio también por estar en el panel, a uh, Felipe Vergara, eh, principal de SOFA, eh, que muchas gracias por, por estar con, el, con nosotros, y Carvi Hernández, fundador y CEO de Nubert, uh, también mil gracias por participar en el panel. Uh, antes de comenzar, quería hacer una breve introducción del motivo de este panel, que es principalmente cuál es la importancia de la diversificación de los bienes raíces, en la inversión de bienes raíces a nivel internacional. Y para eso queríamos dar brevemente una, una trayectoria de a dónde estamos hoy a nivel eh, geopolítico en Miami y cuál es la importancia de Estados Unidos dentro del mapa internacional. En este contexto de coronavirus y desde ya hemos visto que desde prácticamente de mediados de julio de 2015 ha, ha comenzado una tendencia de depreciación o de evaluación de las monedas locales que ha hecho que la demanda internacional de cierta forma se haya retractado y estamos viendo un cambio importante en lo que es en la demanda donde vemos donde cada vez más los mercados domésticos cobran más relevancia en nuestros productos y América Latina pierde relevancia pero esto tiene un trasfondo mucho más complejo, que es que las monedas locales en nuestros países eh, continúan devaluándose y eso deteriora el poder de compra de los inversores internacionales. Pero a su vez, esto lo que significa es que existe una tendencia importante que tenemos que aprender que la diversificación en invertir en otros mercados y en otros países y en otro tipo de productos empieza a ser cada vez más significativa para la preservación patrimonial. Hemos visto cómo eh, Brasil ha sufrido una de las recesiones más largas de su historia, hemos visto cómo Venezuela ha tenido unas mayores devaluaciones de la moneda eh, en la historia de la humanidad, prácticamente equivalente a la hiper, hiper, hiperinflación de Alemania en la posguerra. Estamos viendo cómo eh, Argentina ya ha vuelto un, prácticamente un esquema de pre-default. Estamos viendo cómo eh, la situación social, tanto en Perú y Chile y en Ecuador, están comenzando a generar exportación de compradores, no solamente como inversores, pero también gente que quiere inmigrar de forma permanente a Estados Unidos. Entonces, hoy la idea es que hablemos un poco de cuáles son las ventajas de los Estados Unidos como objetivo de diversificación de bienes raíces en particular y de sus productos de forma individual. Por eso hemos elegido productos que son significativamente, significativamente distintos para entender cuáles son las características de cada uno de ellos. Ahora me encantaría pedirles por favor que se presenten cada uno de ustedes. Eh, me gustaría empezar eh, con, con los, con, por el orden de la pantalla, que es más fácil, con Leonardo y me encantaría que hables un poco de la trayectoria de ustedes, por qué han decidido construir Adagio eh, on the beach, cuáles son las características que pensás que son importantes del proyecto de, de esta diversificación y de dónde están viniendo la mayor parte de los compradores. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por, por esta invitación a esta fabulosa eh, oportunidad de, de, de comunicarnos en esta época de, de, de crisis eh, sanitaria pues realmente lo estamos viviendo en una crisis sanitaria más que una crisis económica. Eh, mi nombre es Leonardo Col, eh, buenas tardes a todos. Eh, soy el CEO de Alco International Group, eh, una empresa venezolana este, que estamos establecidos aquí en, en, en Florida hace ya más de 10 años. O sea, vimos, la, dada la, la crisis venezolana, vimos la, la, la necesidad de abrir hacia el mercado internacional, nos establecimos en en Florida y en Panamá. Eh, aquí en, este, en Fort Lauderdale ya llevamos construidos dos edificios de tipo de edificio boutique de lujo. Eh, nos ubicamos inicialmente en el, en el sector de lujo eh, eh, edificios boutiques para poder eh, diferenciarnos un poco del mercado, eh, conocer un poco más el mercado. ¿no? 
la, la verdad es que eh, en Venezuela hicimos muchísima, muchísimas eh, propiedades y muchísimos desarrollos, pero aquí en Florida eh, hemos hecho todos condominios de lujo. Eh, nuestros compradores son básicamente del noreste, del noreste, de los Estados Unidos, locales también. Eh, la, <coughs> hemos tenido muchos eh, compradores locales buscando salir de sus propiedades en la zona, que son las propiedades de casas de, de gran tamaño, etcétera, etcétera. Y eh, básicamente eh, buscando reubicarse y reducir sus costos. ¿no? Si quieres, va adelante con, lo, con nosotros para que vayamos presentándonos todos. Perfecto. Alirio, bienvenido al panel, también de Venezuela, historias muy semejantes, Harvey también de Venezuela y Felipe de Colombia, así que tenemos... Colombiano. Está, está el 75% del panel es venezolano, algo dice lo que está pasando en Venezuela. Así mm. que, Alirio, por favor, adelante, contanos un poco. Gracias, Fernando, por, por esta iniciativa y por la invitación a participar acá con, con este grupo de compañeros del, del sector de desarrollo. Eh, un gusto verlos a todos. Eh, pues nada, mi, en, en, en mi caso soy el fundador de NG Developer. Esto es un, una empresa que fundamos casi hace cinco años eh, con, el, con el objeto, el propósito de desarrollar un sector a, al cual le decimos, le decimos Be More Square, que es un área, de, una, una área muy exclusiva que en el tiempo estuvo, digamos, sin desarrollar y sin... Eh, eh, agregar valor a la ciudad y nosotros eh, generamos un cambio significativo en esa área. Eh, tenemos ya eh, nuestro edificio eh, Billmore Park, que ya tenemos casi tres años que se, que se construyó y que se entregó. Y el año pasado terminamos eh, Beatrice Road, que es un proyecto bastante sofisticado y de, uno, de un diseño muy, muy particular y, y de alto nivel el cual también se vendió y estamos en este momento desarrollando eh, el proyecto que culminaría toda ese, ese, esa área de Billmore Square, eh, Altia Road y Billmore Road. En este momento estamos trabajando la construcción y obviamente empujando las ventas con nuestro amigo Fernando. Muchas gracias, Lirio. Eh, simplemente para añadir eh, a lo que me comentaba Lirio, eh, tengo la, la suerte de vivir prácticamente a tres cuadras del proyecto, así que he visto la evolución y el cambio que ha significado para la ciudad. Y parte que lo que después me gustaría, Lirio, que profundices más, es por qué la elección de, de la arquitectura específica que, que han traído a la ciudad y por qué el concepto de townhomes en comparación a otro tipo de productos. ¿no? Eh, eso, si avanza ahora un poquito en eso, Lirio, si querés, porque me parece que es importante. Sí, no, definitivamente. Esto es, esto es un, un concepto que, que arrancó, obviamente, con, con una visión y una ilusión que eh, mi equipo de trabajo eh, iniciaron hace ya un par de años. Eso es un área que se cambió la zonificación eh, y, obviamente, lo ideal para esa tierra era desarrollar tan house de lujo. Eh, fuimos bien, bien selectivos y tuvimos la bendición de conseguir un arquitecto que eh, emocionalmente estuviera alineado con, con esa visión que se tenía y hemos logrado un producto muy sofisticado que ha resaltado esa área de la ciudad. Eh, de, la arquitectura clásica bien desarrollada y, lleva, y llevada a un alto nivel obviamente atrae, atrae el gusto de la atención de una clientela muy específica y sobre todo aquí en Coral Gable. Eh, la gente entiende el producto, la gente lo acepta, le gusta y realmente aprecia ese tipo de arquitectura. Por eso nosotros básicamente nos, nos iniciamos esta, este desarrollo y fue un reto al inicio porque obviamente eh, trabajar con, con un, un anteproyecto, trabajar esto en render, ni siquiera llegábamos a, a poder detallar la realidad de, de este producto y una vez que la gente lo pudo apreciar, lo miró, sabe que es, eh, son construcciones hechas de de alguna manera muy, muy, muy bien realizadas, ha aceptado este producto, lo ha, lo ha valorado y hoy día son clientes muy satisfechos y orgullosos de vivir en esa área. 100%, muchas gracias Alirio y también eh, es importante destacar que eh, la mayoría de los compradores de los productos de Townhomes y en particular de Billmore Square 
han provenido de otras comunidades de Cora Gables, principalmente Empty Nesters y el grupo comprador principal, gente de Coco Plum, Gable Stage, South Miami, que están buscando una vida un poco más urbana y que están prácticamente necesitando espacios grandes por los muebles que venían de sus casas anteriores, y, eh, pero quieren cambiar un poco su estilo de vida y eh, pensamos que una de las grandes atracción que tuvo este tipo de producto es un bajo... Eh, costo de mantenimiento dado que los HOAs han sido muy atractivos y eso ha sido interesante ver la dinámica no, eh, definitivamente. De, de hecho los compradores al, al principio no podían creer que fuese tan, tan bajo el mantenimiento de un producto de alto costo y eso ha sido un, una combinación eh, espectacular y aparte de eso la gente justamente en, en este momento con toda esta situación eh, de esta, de, digamos esta crisis eh, que hemos estado viviendo, eh, se ha sentido de alguna forma resguardada, se ha sentido tranquila emocionalmente de vivir en el área. Estamos a, a dos cuadras de, del campo de golf de, de Granada, es un área que se convirtió en esta época de esparcimiento, es un área no para socializar, sino, sino para que la gente pueda de alguna forma sentir esparcimiento, sentir tranquilidad y drenar un poco ¿no? toda esta situación que ha generado... Eh, la crisis. Muchas gracias, Lirio. Felipe, Sofa Partners eh, tuvo la visión de apostar en Del Rey, que es un mercado totalmente distinto, es un mercado donde prácticamente durante 10 años no hubo construcción nueva, eh, consiguieron algo que es único, que es tener cinco pisos, a, eh, eh, que la verdad que hace una gran diferencia con respecto a las vistas y el look del edificio, con un factor de walkability, como decimos, y acceso a Atlantic Avenue, que es único. Contanos un poco la visión de producto, 70 unidades, ya estás prácticamente 85% vendido. Contanos un poco, eh, hace poco entregaste el edificio, contanos un poquito la experiencia y cómo fue la evolución de tus compradores y cuál fue la visión detrás del producto. Eh, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, por estar acá y y un placer conocer a la gente que, pues, que está en, en la misma industria que uno en, en Estados Unidos. Eh, mi nombre es Felipe Vergara y como bien dijo Fernando, llevo, eh, llevo acá en Estados Unidos construyendo cinco años. Soy un developer de segunda generación. Mi papá tiene su compañía de, de desarrollo de bienes raíces en, en Bogotá, eh, pero yo llevo viviendo en Estados Unidos los últimos 20 años. Y, y llevo yendo a, a Del Rey Beach desde que tenía 15 años. Entonces, yo más o menos vi la transformación que vivió esta zona, eh, que en esa época pues era de, de muy poco interés, donde la gente no quería ir. Y en los últimos años, en este último ciclo económico, eh, empezó a, 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 a generar mucho interés de, de inversionistas, de desarrolladores. Eh, cuando nos ofrecieron este proyecto, que después llamamos 111 First Del Rey por su, por su dirección, que estaba a una cuadra de Atlantic, que es la avenida principal de Del Rey, eh, pues nos llegó un proyecto que ya tenía una serie de aprobaciones, un site plan approval, que tenía ya eh, el proyecto de cinco pisos aprobado y que nosotros sabíamos que los proyectos a futuro, por un cambio de norma, solamente iban a poder conseguir cuatro pisos. Eh, entonces, pues eso obviamente destaca el proyecto desde un punto de vista arquitectónico eh, y, y, y bueno, lo entregamos hace, hace seis meses y hay gente ya viviendo ahí, tenemos a aproximadamente 35 personas ya viviendo en el edificio, 35 familias viviendo en el edificio. Eh, fue un proceso interesante de, de, de principio a fin, fue un, un proceso de, de aprendizaje. Eh, nuestros compradores, como esperado, pues vienen de, de, del Northeast, de Nueva York, de, de Boston, de New Jersey, eh, en su gran mayoría. Y también tenemos a, a gente viniendo de Boca Ratón, eh, que tiene una casa de 5.000 pies cuadrados, 6.000 pies cuadrados, que ya no necesitan el espacio porque los hijos los tienen en la universidad y ahora quieren vivir ese, ese el lifestyle dinámico de poder salir a, a comer sin tener que montarse en un carro, poder hacer compras a, a la esquina de la casa. 
eh, y todos esos factores eh, es lo que ha hecho que el producto pues se haya visto atractivo eh, en todos los mercados que pues ustedes nos han estado ayudando a, a, a buscar eh, y bueno, las ventajas que tiene el proyecto es precisamente eso, que, estamos, que tenemos todo, todo lo que busca la gente a la mano, eh, la playa, los restaurantes, eh, vida nocturna, eh, compras. Y, y bueno, las desventajas que tenemos de pronto diría que eh, mucha gente está acostumbrada a, 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 a sus casas grandes y esto es un, esto es un ambiente eh, urbano donde cuando, cuando uno vive en un downtown, pues los espacios muchas veces son, son reducidos. Entonces, eh, pues sí, muchas veces la, la gente quiere algo nuevo, pero está buscando algo un poquito más grande. Y por el tema de la norma, por el tema de, de estar en el downtown, eh, pues los apartamentos tienen una, una, un área, eh, un, hay veces un poquito por debajo de lo que busca la gente. Demasiado, demasiado honesto, Felipe. Muchísimas gracias por eso. Eh, lo importante es que One Woman First Rate creo que una característica que fue positiva y que ayudó a la velocidad de ventas fue que el unit mix fue muy variado, dado que tenías de un, dos y tres dormitorios. Entonces, eso permitió acomodar a distintos segmentos de la demanda y por eso creo que tuvo bastante éxito eh, a nivel de ventas en un mercado donde históricamente la velocidad de ventas para proyectos de preconstrucción son extremadamente bajas. Entonces, la verdad que creo que el producto quedó muy bien. Hemos visto las áreas comunes son súper atractivas y creo que eso es lo que ha hecho un factor diferencial importante. Gracias, Felipe, por tu participación. Harvey, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Otro venezolano. Así que no, no, no nos libramos de ustedes. Pero bueno, a ver, eh, te cuento, eh, Harvey, eh, la verdad que siempre tuve mucho respeto por los productos que desarrollaste, por, por el factor innovador, eh, por pensar las cosas un poquito diferentes, eh, siempre un poquito delante de la curva, y Creative HQ no es, no es más que eso. Eh, realmente parece que hubieras visto la, el, la pandemia venir antes de que llegase, y da, pareciera que este producto de oficinas fue creado para lo que va a ser el nuevo futuro de las oficinas. Me encantaría que nos cuentes tu visión atrás del producto y cuáles son las características que pensás que van a hacer que en este contexto eh, la demanda para este tipo de productos sea inclusive mayor a lo que era antes de esta pandemia. Sí, eh, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Eh, como dije antes, me da mucho gusto estar con todos ustedes y tengo tiempo que no los veo, pero pero se ven todos muy bien. Eh, eh, mi nombre es Harvey Hernández, soy el presidente y fundador de Newgar Development Group. Eh, nosotros eh, hemos estado desarrollando el sur de la Florida y otras uh, ciudades fuera de Estados Unidos en los últimos 20 años. Eh, eh, venezolano también, llevo en Estados Unidos más de, de 27 años. Y, este, y, y muy afortunado de estar aquí, muy afortunado de estar, eh, de, de pertenecer a este grupo de, de gente trabajadora que está, eh, trata de, de hacer nuestras ciudades mejores. Eh, con respecto a Creative HQ, es, es, es un producto muy interesante, ¿sabes? O sea, la idea del producto surge a raíz de, de una necesidad, de una necesidad inclusive nuestra, de, de crear un producto de oficina eh, completamente distinto a lo que, lo que se consigue eh, en el mercado actual. Eh, eh, completamente flexible, completamente eh, creativo, completamente, eh, digamos, este, apropiado a que, a, a que se adapte a cualquiera de, de, de las necesidades del usuario, ya sea un dueño o ya sea el, uh, el tenant, este, lleno de una cantidad de amenities eh, que, que lo hace más de un sitio solamente para trabajo, es un sitio, digamos, eh, eh, que, eh, que, permanece, eh, que pertenece a un estilo de vida. Eh, eh, y, y, la, y lo que ha sido bien interesante es que lo que hemos aprendido a través de, de esta crisis 
sanitaria, como dice Leonardo, que creo que es muy acertado, eh, es que las tendencias de cómo trabajamos van a cambiar. Uh, y, y yo creo que ese cambio va a ser bastante permanente. Yo creo que todo el mundo a, a final del día va a necesitar una oficina, pero no necesariamente eh, con los mismos pies cuadrados o con el mismo tamaño que lo que necesitaba hace seis meses. ¿Por qué? Porque lo que se ha demostrado a raíz de estas de, de últimas semanas es que podemos seguir trabajando, podemos seguir siendo productivos eh, sin necesidad de, de estar y venir y manejar 30 minutos, 60 minutos, eh, hora y media de tu casa a la oficina. ¿Por qué? Porque existe la tecnología, existen las herramientas y ahora, más importante, existe la, la receptividad, la aceptación de, del punto de vista profesional de que uh, habemos eh, eh, gente que creemos que podemos ser más productivos siendo remotos. Pero lo que sí sabemos es que todo el mundo vamos a necesitar una oficina al final del día, ya sea una oficina satélite, ya sea para reunirnos una vez a la semana, una vez al mes, varias veces al mes, ya sea para las necesidades básicas de la oficina y para que la gente que quiera venir a la oficina pueda venir. Entonces eso es Creative HQ. Oficinas muy pequeñas, uh, uh, oficinas que pueden ser o de 500 pies cuadrados, 400 pies cuadrados o de piso de 40 mil pies cuadrados, completamente adaptables y completamente eh, eh, diferentes a lo que hay en el mercado actual. Este, lo lanzamos hace, un, hace unas semanas en preventa, nos ha ido súper bien. Eh, tenemos la suerte de que One Sadevis y One Commercial lo están promocionando, así que eso, eso nos tiene muy emocionados. Arby, muchísimas gracias por eso. Y ya que estás hablando, el componente de Nativo Social, que creo que es, porque cuando uno piensa en oficinas, la gente piensa en un edificio de oficinas, no está pensando en esta nueva tendencia donde se están incorporando cada vez más amenidades que pertenecen al componente de oficinas particularmente y otros componentes como el componente de hotel, el componente de nativo social y todo ese conglomerado, inclusive el espacio del retail, cómo se genera un microambiente totalmente diferencial y también me gustaría que nos comentes un poco sobre eh, las, por qué esta localización específica en downtown y el acceso a la red de transporte, qué impacto tienen para el par de, la parte de oficina. Sí, eh, lo que es interesante es que eh, las principales reglas de real estate son Location, 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 ¿no? Y, y, y corrimos con mucha suerte en conseguir un, un terreno que está en, en una zona de la ciudad extremadamente bien ubicada, con áreas de, de transporte público y fuentes de transporte público en el, en, al lado de nosotros o a una cuadra, con las mejores eh, vías de acceso y de a, a nuestro a nuestro a ubicación y, y, y las mejores vías de salir de nuestra ubicación a ya sea al aeropuerto ya sea Miami Beach ya sea hacia el norte eh, que lo hace bien interesante adicionalmente a eso yo creo que eh, la como trabajamos eh, y como usamos las oficinas ha cambiado completamente como dije anteriormente pero no solamente el punto de vista de, de tamaño y lo que necesitamos como eh, área de trabajo, sino también lo que queremos que sea nuestras oficinas. Eh, sabemos que, que todos estamos, cuando vamos a la oficina, estamos en nuestra oficina más tiempo que lo que estamos en nuestras casas. Entonces, ¿cómo es posible que no tenemos eh, gimnasios, que no tenemos áreas de recreos, restaurantes, áreas sociales, que sean parte de nuestras oficinas de manera de que, de que se haga eh, eh, esta, este estilo de vida un poquito más, más a, a, a menos. Entonces, eso es lo que hemos creado con, eh, con uh, Creative HQ. Eh, corrimos con mucha suerte que Creative HQ es parte de un proyecto eh, residencial que se llama Nativo. Entonces, los amenities de este proyecto eh, eh, van a ser un, un club social que se llama Nativo Social. Son tres pisos. 
son 70 mil pies cuadrados de área de trabajo y de coworking, área de, de, de club social, área de restaurantes y un piso entero de health and fitness, donde imagínate lo siguiente, eh, tú compras tu oficina uh, y ya sea tú como dueño o tu tenant, si la decidiste alquilarla, puede eh, usar Nativo Social como su club privado. Entonces, no solamente compraste la oficina, sino adicionalmente a eso, perteneces a un club social que no existe en la ciudad de Miami, eh, donde tienes gimnasio, donde puedes ir antes de, del trabajo, darte una ducha, ir a tu oficina, después ir a almorzar, reunirte en el club social eh, y, y estar en, 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 ya sea una junta en, en la tarde o una charla o ir al bar el, al final del día, al happy hour o lo que sea. O sea, se ha creado una, una, un, 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 toda una cultura, un ecosistema que no existía en una parte. De hecho, hasta nuestras oficinas la vamos a mudar a, a Creative uh, HQ porque no creemos que existe mejor sitio donde trabajar en esta ciudad. Nosotros también estamos pensando en irnos para ahí, así que ojalá que seamos vecinos. Y creo que también la proximidad eh, al Bright Line es muy importante porque la conectividad, estamos viendo que hay una integración entre lo que es el mercado de Fort Lauderdale, el mercado de Boca Ratón, Aventura, eh, Treasure Coast probablemente con una estación, Orlando. Pensamos que esa vía de conectividad a nivel de negocios eh, es muy importante. Y de hecho, estar a una cuadra y media de Bright Line a 10 minutos del aeropuerto y, y prácticamente la estación de Metro Mover al, al, al lado del edificio con, con una conexión directa son ventajas logísticas muy importantes. Eh, Leo, volviendo un poquito a, a, a Dayo, eh, por lo de eh, el, un barrio muy particular donde hay varios desarrollos verticales de, grande, de gran renombre, principalmente sobre la avenida principal frente al mar. Vos apostaste a la bahía, apostaste a un proyecto más pequeño, más boutique, con unidades promedio más grandes y eh, la verdad que es uno de los proyectos que tiene mayor porcentaje de amenities a, por, por unidad en todo el área. ¿Cómo pensás que influyó eso en las ventas y el componente de Marina? O sea, ¿Cuáles fueron los elementos que a tu criterio favorecieron eh, la venta y, de, y los compradores que, que, de dónde vienen, que ya lo dijiste? Eh, que son principalmente gente del, del oeste que está viniendo a una zona más urbana y gente del nordeste de Estados Unidos. Pero contanos un poquito cuáles son los elementos del proyecto que pensás que hace, lo hacen único y distinto. Pero nosotros siempre creímos en la, en la zona, eh, eh, como les dije anteriormente, este es el segundo proyecto boutique que hacemos eh, eh, en el área y eh, la zona del North Bay Village, que es donde está ubicado eh, nuestro proyecto es un área donde se, están se han desarrollado, inclusive Harvey hizo un proyecto al cruzar la calle y que fue muy exitoso también. Y eh, por cierto, están aquí en un hotel muy bueno. Te felicito, felicidades. Eh, gracias. Te quedó eh, muy bonito tu proyecto también, me encanta. Me encanta. Ah, bueno, muchas gracias. Eh, este, y en la bueno. zona, la zona realmente tiene un potencial fabuloso, mágico porque estamos eh, en la playa de Fort Lauderdale del Beach con toda la actividad y toda la recreación que genera la playa. Eh, está el Ritz Carton, todos los hoteles reconocidos, eh, están a una hora el, el Four Seasons, etcétera, etcétera. Y eh, el Gale, eh, tenemos todos los hoteles reconocidos, los mejores, eh, eh, los mejores restaurantes de la zona, la playa, la actividad marina. Y nosotros decidimos ubicarnos del lado del Intracoastal porque para apartarnos de la, de la, del bullicio y de la fiesta de la playa ¿no? y con la ventaja de estar cerca de la playa. La, el edificio es un edificio de 30 unidades, como, 31 unidades, como ya les mencioné, un edificio muy pequeño con una cantidad de amenidades fabulosas. Tenemos eh, dos piscinas, por ejemplo, una piscina abajo en, la, en la, el ground level que, para disfrutar de la, tarde, de la tarde. Tenemos una piscina en el, en el rooftop que te permite la vista 360 sobre la playa, sobre la, sobre la ciudad, un gimnasio espectacular, eh, una marina para seis embarcaciones, 
eh, bicicletas para la gente eh, pasear en, en, alrededor de la playa. Realmente tenemos muchísimas amenidades y, y algo que en un proyecto tan pequeño no es muy común, que es un front desk 24 horas, 7 días, 24-7, con toda la, con toda la, la ayuda del, del front desk. Y eso le permite, le, es muy atractivo para los eh, compradores de ese nivel de precio, porque estamos hablando de precios un poco eh, por encima de 2 millones de dólares, casi todos los apartamentos que quedan. Y, y, y hay que darle ese confort a ese cliente, que es el cliente, el empty nester, el cliente del noreste de los Estados Unidos, eh, el de Canadá, la gente local que sale de sus casas, el mismo efecto de, de Felipe, que sale de sus casas y porque ya quedaron vacías las casas, eh, pero necesita las mismas comodidades y, y espacios para poder tener su, su, meter su casa en un apartamento. Eh, la zona es increíble, estamos a, a tres cuadras de, la, de las olas Boulevard, las puedes ir caminando a las olas, puedes caminar a la playa, puedes caminar a todos los restaurantes, etcétera, etcétera. Y además está sobre el canal intercostal con una vista fabulosa. El edificio, por supuesto, el edificio tiene todas sus amenidades y todas sus, eh, como les mencioné anteriormente, ¿no? Eh, tú me preguntabas sobre la marina. La marina es, es un factor que muchas veces yo pensaba que era más atractivo para, para, para el mercado, para los compradores. Eh, la marina ayuda, es interesante, es interesante tenerla, eh, es un poco costosa, eh, el hecho de tenerla para, para el tema de permisología es un proceso muy, lo, muy largo y, y tedioso. Eh, hay que ir al Army Corps of Engineers, de tam, toma muchísimo tiempo. Y eh, la gente la, la agradece y la aprecia, pero no es un factor determinante para la venta. Si la tienen bien eh, y el que, el que compra una unidad quisiera tener un puesto en la marina para darle mayor, mayor valor a su, a su propiedad, pero realmente no es un, un, un tema de de que es un must, pues. yo quiero compro ese apartamento porque tiene una marina es, ahora, si te, compro ahí y me gustaría tener una marina, un puesto en la marina, eh, de hecho en el primer proyecto que hicimos eh, eh, había más puestos por, por, por apartamento, eran do, 12 apartamentos y 8 puestos de marina y prácticamente se los dimos gratis a la gente, era una facilidad de la, del edificio un amenity del edificio eh, y la gente, tú vas allá y no hay sino dos lanchas, dos embarcaciones. Realmente no hay, no, no está interesante. Eh, nuestros clientes son eh, del noreste, de lo, como les decía anteriormente, pero y me preguntaste si habíamos, habíamos recibido clientes del oeste de, de Broward. Eh, no han sido muchos realmente, no han sido muchos. Creo que el nivel de precio no ayuda a, a no, no es tan atractivo para el cliente, para para, para recibir a esos clientes de Bravo, del, del oeste o del norte de, de, de Parkland o algo de eso. ¿no? Eh, eh, básicamente, los, como les decía, son clientes locales y eh, del noreste. Gracias, Leo. Eh, Alirio, el concepto de Town Home es algo que es muy eh, prestigioso y eh, sobre todo en el noreste de Estados Unidos, en Boston, en Nueva York, Vivir en un townhome tiene un símbolo de estatus significativo y los valores oscilan entre 5 y 30 millones de dólares. Eh, ¿Cómo ves la aceptación del producto aquí en el sur de la Florida y cómo estás viendo el posicionamiento del producto townhome en general eh, y qué tipo de demanda estás teniendo? Bueno, definitivamente, como te mencionaba anteriormente, por supuesto que es un producto muy sofisticado. Eh, nuestra clientela quizás es muy parecida a la de Leonardo y la de Felipe. Obviamente son personas que se están reduciendo, pero quieren mantener lujo, quieren mantener espacios. Y eso definitivamente ha sido muy atractivo. El concepto de, de vivir en un townhouse eh, de este tipo, la mayoría de los clientes lo entienden perfectamente. Son personas que eh, de alguna forma esperaban este producto y hasta ahora ha sido de verdad de gran satisfacción. Eh, definitivamente en este momento hay, hay personas interesadas en vivir en un, en un, en un producto de este tipo. Uh, adicionalmente con la situación 
eh, se presta en su configuración para, para servirle a personas que trabajan eh, o, o están retiradas pero mantienen algún tipo de, de, de trabajo desde su casa, eh, el Tanjado es perfectamente eh, amigable para ese tipo de, de cliente, tiene, mantiene su estilo de vida y al mismo tiempo mantiene la privacidad para su trabajo, tiene un área en, en la parte, en la parte de, eh, de planta baja muy cómoda y la mayoría de los clientes nuestros todos han habilitado eso como estudio, como oficina y es una combinación un poco a lo que decía también eh, Harvey, eh, pienso, pienso igual que hay personas que van a adecuar su, sus casas nosotros como desarrolladores tendemos a crear productos que tengan espacios de trabajo que se complementen con un desarrollo como el de Harvey. O sea, una parte la hago en la casa de manera cómoda y el resto de la actividad necesaria la hago en un espacio como el que está promoviendo Harvey, en mi opinión en particular. Entonces siento que nosotros entramos en, una, en, una, en, una, en un bitwin interesante porque tenemos esas áreas para que la gente se sienta tranquila y pueda trabajar desde su casa. Entonces es un valor agregado sin descuidar que en algún momento le va a hacer falta, por supuesto, movilizarse a una oficina o una sala de junta para, para poder tener otro tipo de, de actividad necesaria en el mundo de los negocios. Pero definitivamente la clientela acepta, entiende y le gusta muchísimo este tipo de producto y se está viendo cada día mucho más avance. De hecho, Harvey, si no me equivoco, fue un feliz eh, eh, habitante en Coragüey una época, si, no me, si, si mal no recuerdo. Sí, por muchos años. Muchos años. De hecho, eh, la última vez que viví en Gables fue un townhouse uh, muy cerca a los tuyos y, y me fascinaba. La verdad que sí. Exacto. <risa> Alirio, ¿te gustan los autos, no, Alirio? Claro, por supuesto. Sí, se me el en el garage para cuatro autos es clave. Sí, yo vengo del negocio automotriz en Venezuela. Ese fue mi, mi negocio de, 20, de 27 años hasta ahora. Lo mantengo, gracias a Dios. Eh, con dificultades, pero se mantiene. Y cuando nos mudamos acá a, a a Miami, incursioné en todo este mundo de desarrollo, el cual ha sido una bendición. Me siento, de verdad, muy contento de, de poder agregar valor a la ciudad de Corregueo y, y de alguna forma crear un producto único y distinto eh, para que la gente se sienta orgullosa de vivir allí y generar satisfacción. Como residente de Corregueo, muchas gracias por aumentar los valores promedio. Sí, correcto, correcto. Dar buena calidad. Así que gracias, Alirio. Felipe, contanos un poquito más la historia familiar y... ¿Cuáles son los otros proyectos que están diversificando, eh, que tenés, por ejemplo, por lo de también, que también tenés un componente tan Homes? ¿Cuál fue un poco la apuesta del grupo más a nivel global, independientemente de One Woman First? Sí, eh, como dije anteriormente, pues mi, mi, mi papá tiene su compañía de desarrollo de, de bienes raíces en Colombia, que lleva eh, operando remotamente también desde Estados Unidos los últimos 20 años. Allá ellos desarrollan desde eh, oficinas a apartamentos de estrato alto, a um, eh, vivienda popular, eh, de todo, muy, de, muy diversificado. Eh, y cuando empezamos a construir acá, hace más o menos cinco años, empezamos con el proyecto del Rey, que son 70 condominios. Vimos todo lo bueno que tiene desarrollar un proyecto de esas características, a, al igual que pues, sus defectos, la, la, las complicaciones que tiene. Y por eso pues, decidimos diversificar un poco y buscar eh, un proyecto de townhouses también en una zona muy buena, eh, como es Las Olas, como es Fort Lauderdale. Eh, el otro proyecto que tenemos es, eh, son 11 townhouses sobre, sobre la, entre la décima y la once avenida, eh, una cuadra al norte de Las Olas Boulevard. Eh, también parecido a lo que acaba de mencionar Alirio y Harvey, tiene un componente de den, que pues es como un cuarto, porque tiene ventanas, que hoy en día lo estamos promocionando como un home office, porque pues yo comparto la misma, eh, la, el mismo pronóstico que tiene Alillo, que la gente hoy en día va a querer trabajar desde su casa una gran parte del tiempo para complementar la parte de la oficina, parecido a lo que está haciendo Harvey. Eh, entonces, pues la, la diversificación viene de también conocer un poquito de, de lo que es desarrollar un proyecto de townhouses versus uno de condos. Y hoy en día, pues ese proyecto de townhouses eh, es gente que también, tiene, que, que, que también tiene la necesidad de un espacio grande y, y necesita eh, y quiere tener la comodidad de poder trabajar desde la casa. 
eh, una gran parte del tiempo y por eso estamos incluyendo esos dens, eh, esos home office en el primer piso. Fernando, eh, disculpa, a Gonzalo Valles tiene una pregunta, una pregunta para Felipe y pregunta, ¿qué experiencia tienes con clientes mexicanos en Del Rey? ¿Hay interés en esa área? Eh, la verdad, Del Rey es, una, es muy distinto a lo que es Port Lorder y a lo que es Miami. El interés, el interés internacional no es, no es mayor. Yo creo que el interés internacional y específicamente mexicano ha venido de gente que vive actualmente en Boca Ratón o en, en, o en Del Rey, ¿no? mexicanos que llevan viviendo en esa zona un buen tiempo y, y, y llegaron a conocer Del Rey por estar directamente en esa zona. Eh, pero en general el interés del internacional típicamente está más enfocado en los mercados más grandes y más conocidos como son Fort Lauderdale y, y Miami. Eh, entonces la experiencia que hemos tenido en Del Rey con internacionales es, es, es eh, limitada, sinceramente. Sí, en general, dentro de los panelistas, eh, Harvey, si puedes profundizar un poco más de esto, ya tanto con HQ como Nativo, sos by far el proyecto que tiene eh, una ubicación estratégica más internacional y un, un price point más bajo, y eh, ¿qué porcentaje de las ventas son internacionales en tu proyecto en ambos? ¿Y cuáles son los mercados donde has tenido más, más aceptación? Sí, um... En Nativo en este momento, eh, 80% de, de nuestras ventas son internacionales. Dentro de ese mercado internacional, el mercado más importante ha sido México, donde casi 20% de esas ventas han salido. Eh, yo creo que es, es por un tema geopolítico, eh, lo cual afecta a, al país en este momento y... y, y y la, la gente que tiene la oportunidad y que ha tenido la oportunidad de sacar, digamos, capitales fuera del país, lo ha puesto a, en, a producir en, en proyectos como nuestros, ¿no? Lo ha invertido en proyectos como nuestros. Este, y, y adicionalmente a eso, en Colombia, en Argentina, hemos vendido gran parte, este, también dentro del mercado local, en, en áreas... Eh, del Northeast, como es Nueva York, Washington DC, Boston, Chicago, eh, California, también hemos vendido eh, a varios nativos. Así que ha sido bien, bien, bien interesante ver eh, cómo todo el mundo ha, ha, ha mostrado un interés muy, muy, muy grande por, por Miami y por, por este tipo de producto. Harvey, tengo una pregunta para ti también aquí de Gloria Sanz. Y dice, ¿cuáles son los condo fees de eh, Nativo y cuánto sale el membership para el club? Sí, muy interesante la, la pregunta. So, eh, eh, los condo fees de Nativo son alrededor de 91 centavos por pie cuadrado, o sea, bastante en línea con los condominios a, actuales. Eh, en cuanto a, a Nativo Social, eso está incluido como propietario. Eh, eh, es un amenity de, del comprador eh, si nosotros también vamos a vender me membresías a, a miembros fuera de casa de nativo o de Creative HQ no sabemos el precio todavía lo vamos a anunciar en los próximos meses pero estaría a, a un precio bastante eh, eh, comparado a lo que es Soho House o lo que es a uh, eh, otros clubes en, en Estados Unidos. Tuve la suerte de ver los renderings de Nativo Social, eh, of the record, con congratulations, están increíbles, así que espero que Gracias. lo podamos mostrar al público. Bueno, volviendo un poco al tema del panel, uh, me, todos ustedes son de origen latinoamericano y decidieron diversificar en Estados Unidos, y me gustaría que, ¿por qué piensan que el público, los inversores y compradores tienen que invertir hoy en Estados Unidos aprovechando esta coyuntura y por qué tienen que diversificar. Eh, empecemos, please, con, con vos, con Leo. Contame cuál es tu visión y cómo fue tu propia estrategia personal, donde saliste de Venezuela, invertiste en Panamá, en Estados Unidos. ¿Cuál fue tu journey? ¿Y qué es lo que vos le recomendás a la gente que hoy está sentada en los países diciendo qué hago con mi plata? Las economías domésticas están estancadas. El, el, la, la tasa de crecimiento van a ser muy bajas 
eh, bienes raíces van a, estar, van a estar planchados por un tiempo. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué por Lodeo? ¿Por qué Adagio? Bueno, realmente, como les mencioné anteriormente, nosotros en Venezuela tenemos una compañía de tres generaciones. Eh, mi padre comenzó la compañía hace más de 60 años y hemos construido más de 12.000 unidades en, en Venezuela. De, de todo, así como Felipe también mencionaba, de todo nivel, de lujo, comercial, de, de bajo nivel. Y llegó, bueno, lo, lo que todos sabemos en Venezuela que sucedió y veíamos venir lo que, lo, que, lo que está sucediendo ahorita. Y tomamos la decisión hace 10 años de, de abrir mercados internacionales. Comenzamos con Panamá, que estamos muy, muy bien establecidos allá, haciendo eh, viviendas de, de, de interés social también allá. Llevamos entregadas 500 unidades y vamos, tenemos ahorita un proyecto de 600 eh, que está comenzando. Y eh, por supuesto, Forlore, de, 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 vinimos a Forlore porque muchísimo, era como nuestra, nuestro sitio de, de vacaciones ¿no? y decidimos un día, bueno, este es el mejor sitio para, para establecerse y, 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 y abrir front, camino en este país. Eh, por supuesto, eso fue hace 10 años y, y ya todo, creo, nos pasó a todos. Eh, la verdad es que Forlore tiene una, una, tenía, un poten, tenía un potencial en ese momento, básicamente nadie lo conocía, no, estaba, estaba prácticamente virgen. Nosotros fuimos los primeros que comenzamos el, de este ciclo, el proyecto Adagio on the Bay. Nos llamaba un poco arriesgado, las, nos decía la gente que estábamos un poco arriesgando porque fue el primer proyecto que comenzó en, en este ciclo, en la zona. Y eh, afortunadamente nos fue excelente, nos fue muy bien, muy contento. Y decidimos continuar en el mismo segmento de, de lujo eh, eh, y también estamos sumamente contentos. Eh, se ha visto eh, que, el, que la gente realmente ha, ha, ha reconocido nuestro trabajo, le hemos puesto muchísimo eh, cariño y muchísimo calidad a nuestros productos. Usamos los mejores, los mejores materiales, las mejores contratistas, las mejores, de manera de que la gente se sienta que le estamos entregando por lo que están pagando. La, la, eh, nuestro valor eh, del edificio creo que no hay competencia en la zona de, de, por lo que estamos entregándole al cliente eh, nosotros mm, nuestro producto es de primerísima calidad de primerísima calidad y lo puedes ver lo, o sea, lo, lo dice todo el mundo me, me pasa que a veces le queda muy mal a uno decirlo a uno mismo no <ríe> pero fíjate eh, que, yo te, yo, que yo te lo venda dilo tú <ríe> No, la, la verdad que, que, que me impactó muchísimo el nivel de terminación del edificio porque generalmente la gente, eh, eh, cuando, sobre todo en otros desarrolladores, ha intentado ganar dinero, por ejemplo, no poniendo piso donde están eh, la, los aires acondicionados. Las puertas que utilizan para los closets o para los aires acondicionados son de un nivel muy barato y la verdad que has usado un nivel de calidad que es totalmente off the charts para este tipo de, 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 de especificaciones dentro de las unidades el tema del rooftop, la verdad que quedó increíblemente bien y, la, el, y todo lo que es el, el ground floor con amenities, la integración del lobby con las áreas sociales, el gimnasio y la piscina y el business center quedó realmente espectacular. Te felicito porque realmente han hecho un muy buen trabajo en las terminaciones. Y Alirio, también tuve la ocasión de conocer tu primer proyecto de Town Homes que, que ya está vendido, que es Beatrice Road. ¿Te acordás cuando... Tuvimos la presentación ahí en la unidad de la esquina que cuando me hiciste el tour, la verdad que me saco el sombrero. Y también un poco con vos, Harvey, cuando tuvimos la oportunidad de representar The Gale, eh, lo cual hace que, que tanto ahora también tuve la ocasión de, de visitar eh, One Moment First at Break justo cuando estaba empezando las entregas y me imagino que ahora todavía está más bonito. Estuve viendo la presentación de Connie en Facebook eh, y la verdad que, que cada vez se nota el landscaping que va mejorando y hay veces que los productos a medida que van pasando los días van quedando más bonitos y estamos muy orgullosos de representar a todos ustedes y les agradezco que nos hayan tenido la confianza y también lo que me gustaría es antes de poder terminar eh, la conversación de hoy es darle la chance a la gente que nos está escuchando hacer preguntas. Corín, ¿tenemos preguntas o sigo haciendo preguntas? No, sí tenemos. Eh, Consuelo Vilar eh, nos está preguntando, nos dice que muy buena la información, muchas gracias a todos. Y pregunta para Harvey, dice, ¿qué tamaño tienen las oficinas y cuándo se entrega el proyecto y lo entregan terminado? Sí, bien, muy buena pregunta, Consuelo. Eh, 
las unidades van desde 380 pies cuadrados hasta el piso entero. O sea que hay un poquitico para, para cada cliente. Adicionalmente a eso, lo que hemos decidido es entregar el, el producto eh, listo para ocupar, lo que nosotros llamamos tenant ready, completamente listo, no aire acondicionado, luz, eh, instalación eléctrica, eh, internet, eh, pisos eh, de concreto pulidos, eh, una, una entrada de cada oficina eh, que nadie ha hecho en este tipo de productos, así que eh, completamente listo para ser ocupado. Muchas gracias, Javi. En, ese mismo, en esa misma línea, Mónica Sarmiento, una de nuestras top agents en One Sotheby's, nos pregunta en qué etapa de construcción está Creative. Ah, ah, buena pregunta también. Eh, empezamos construcción ah, en los próximos meses. Eh, esto, lo de, lo de la crisis sanitaria, nos ha demorado, eh, yo creo que como 60 días. Eh, o sea que empezamos antes de que, de que termine el año, si Dios quiere, y entregaríamos. Eh, un poquito más de dos años después de empezar. Mil gracias. Eduardo Brandt le pregunta a todos los panelistas, ¿tienen algún pronóstico a medio plazo sobre el valor del dólar respecto a monedas sudamericanas? No sé, Fernando, ¿a quién yo, le quieras? Yo, yo voy a hacer ese pronóstico, va a ser el doble de lo que está ahora. Eh, eh, ah. Es muy fácil. Eh, eh, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es muy fácil. El problema que hay es que la mayoría de las economías latinoamericanas tienen un componente de commodities, de exportación de commodities muy alto. Estamos en un contexto de desaceleración de la economía mundial, principalmente China, pero este año va a ser uno de los años más duros de después de la crisis del 29 en términos de retracción del PBI. Los commodities van a sufrir muchísimo y eh, eh, el pronóstico de evaluación prácticamente para todas las monedas es malo. Esa es la verdad. Por eso fue un poco la, la idea de este panel, porque el problema que hay es cuando uno ve que siente que perdió plata y, se, y piensa que la va a recuperar. Entonces, hay momentos que hay que saber salir. Yo estuve en Investment Banking 10 años y cuando el mercado está mal, tenés que vender. Y entonces hoy por hoy es el momento de diversificar. Pensamos que Estados Unidos va a tener una recuperación mucho más rápida que el resto de las economías por dos o tres razones. La principal es porque hay una expansión monetaria y fiscal sin precedentes. Europa no está dispuesto a hacer la expansión monetaria que sí está dispuesto a hacer Estados Unidos y tampoco lo puede permitir. Eh, a su vez, estamos viendo que el paquete fiscal que ha instaurado el gobierno ha sido el, uno de los más agresivos después del plan Marshall de la historia de la humanidad. Estamos hablando, y eso va a ser como un enfermo que está mal, que le meten un montón de vitaminas, le llenan lo hace en la operación y de repente se para y sale corriendo. La economía no va a tener una, un BJ, BJ perfecto, pero sí pensamos que la recuperación va a ser mucho más rápida que el resto del mundo. Y eso va a hacer que en las tasas de crecimiento y apreciación uh, van a coincidir en un momento del ciclo económico donde la oferta de productos está prácticamente terminando y hay muy pocos edificios eh, viniendo en los próximos tres años al mercado. Si vemos todo lo que está quedando en el mercado, Leo, te quedan menos de 10 unidades, eh, Felipe, lo mismo, eh, MG, Bilbo Park está acá hacia afuera, quedan 4 o 5 unidades. Eh, o sea, realmente el inventario remanente de los desarrolladores en este ciclo económico ya está acabando. Y los proyectos que están surgiendo son más boutique, que son menos de 50 unidades, que no van a tener comparación con la cantidad de demanda que continúa llegando a la Florida con 902 personas de inmigración de forma diaria. Entonces, ahora es un buen momento de compra, dado que estamos terminando un ciclo económico y vamos a tener dos o tres años con una oferta muy limitada. La oferta del mercado de reventas se está contrayendo, pero por eso pensamos que hoy es el momento óptimo para invertir. Leo, adelante. Yo quiero agregar, un poco, agregar algo a, tu, a tus palabras, este... En este momento yo, eh, de, de, de problemas económicos, lo más sensato y lo más eh, lógico es invertir en real estate. Eso lo, eh, mantiene tu valor de, la, de, de tu propiedad y tu dinero eh, muchísimo. Y eh, nosotros en los últimos días, esta semana y mediados de la semana pasada, hemos tenido un tráfico eh, que, no, si, que no, no, no lo habíamos tenido, creo yo, en los, los primeros seis meses del año, los primeros tres meses del año. Eh, la gente está muy motivada a comprar por 
por la por la por todo lo que está sucediendo y realmente estamos muy muy entusiasmados con el tráfico que estamos teniendo con la, el interés de los compradores y estamos completamente seguros de que esto va a ser va a pasar rápido y va a ser el que no compre en este momento va a tener que comprar un poco más caro en el futuro eh, los precios actuales están bien eh, ajustados y bien eh, acordes al mercado y creo que hay que eh, para el comprador es muy bueno y hay muchísimo tráfico eh, sí de hecho nosotros eh, hemos visto un crecimiento del tráfico en nuestra web de 200% de chicago por ejemplo más de 25% de, de Nueva York. Estamos viendo como ahora no solamente es el Nordis, sino que también se está expandiendo hacia Michigan, a Illinois. Estamos viendo otros mercados que no eran tan presentes en, en nuestro portafolio, inclusive Pensilvania está teniendo un surgimiento importante y eh, pensamos que la Florida, a raíz de esta pandemia, va a favorecerse en términos de que la gente no va a querer nunca más en su vida querer estar encerrada dos meses o tres meses en invierno en, en este tipo de economías. Alirio, eh, parte de tu ventaja como producto es la velocidad de construcción. Prácticamente entras y salís en, en un plazo mucho más corto que el resto de los panelistas por las características de construcción. Eso te, también te da la posibilidad. También existe una realidad que la gente cuando compra tan home le gusta ver el producto terminado lo cual te impone que tenés que construir para llegar a tener esa, esa poder que la gente visualice el producto porque realmente quiere vender la casa y mudarse, ¿correcto? Pero fuiste muy creativo y contaros un poco la estructura de depósitos que, que estás planteando, que creo que es única en el mercado. Sí, no, definitivamente, como tú dices, eh, nuestro público, como dije anteriormente, es muy sofisticado, inclusive en sus gustos, de compra igual en su manejo del dinero, pero básicamente es gente profesional y no, no necesariamente compra en preventa, quiere ver el producto terminado, quiero, quiere ver acabados y quiere de alguna forma que eh, este producto esté listo para mudarse. Eh, nosotros hemos hecho eh, grandes esfuerzos en acelerar en estos tiempos eh, un plan para construir mucho más rápido y poder terminar un tiempo eh, acorde a la demanda. Eh, como decía Leonardo eh, anteriormente, hay, hay movimiento y a nosotros nos gustaría terminar eh, por lo menos tres, cuatro meses antes de lo previsto para poder estar allí y aprovechar eh, este momento donde hay compradores interesados en, en hacer un cambio a una vivienda mucho más cómoda y mucho, de mucho más calidad de vida por todas las situaciones que han pasado y previniendo que se repita algo parecido, Dios no lo quiera. En, en nuestro caso tenemos un... un incentivo para nuestros compradores. Básicamente solo, solo eh, pedimos 10% eh, hard de, de depósito y el resto eh, al, al cerrar el, 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 la unidad, al, al cierre eh, ya definitivo. Y esto es atractivo para estos compradores porque básicamente eh, eh, se financia ¿no? en todo lo que es la, la construcción. Y ahorita, en este momento, que nuestro producto, nuestro producto está más o menos ya a, a 50%, empiezan a ver ya las dimensiones, empiezan a ver los espacios, y ya tenemos clientes interesados y prospectando en este momento. Gracias, Lidio. Corín, ¿tenemos más preguntas? Sí, tengo una para Felipe y nos están preguntando otra vez, Mónica, ¿qué tipo de inventario tienes disponible y si tienes modelos para la venta, residencias modelo? Sí, todavía tenemos eh, inventario de todo tipo. Tenemos apartamentos de una alcoba, de dos alcobas y de tres alcobas. Eh, tenemos dos apartamentos modelos con, eh, para uno de una alcoba y uno de dos alcobas que se pueden visitar. Obviamente estamos tomando eh, todas las medidas de precaución para, eh, para que no haya ningún tipo de contagio. Eh, nuestro personal de ventas está en este momento dejando que la gente, o sea, si la gente quiere entrar sola, le dan el apartamento y hacen un walkthrough solos, eh, o también los pueden acompañar, siempre manteniendo el, el distanciamiento social. Eh, pero todavía hay un poquito de todo, y yo creo que eso es una cosa que hicimos muy bien, fue el manejo del inventario a lo largo de, de la construcción y a lo largo del proceso de las preventas, eh, que hoy en día pues, nos queda algo para, para todo el mundo. Mil gracias. Gonzalo nos hace un aporte y, y nos dice que los mexicanos que nos saquen su plata en este momento van a estar muy mal. 
Eh, y Harvey, te hago a ti la última pregunta que tenemos de, del panel, es de Consuelo Vilar, y, eh, eh, perdón, de Gloria Sanz, y nos dice que, ¿cuál es, ¿cómo estimas la proyección de precios de aquí a seis meses? Difícil de, de, um, de saber con, con gran certeza, pero lo que, lo que sí sabemos es lo que, lo que podemos decir de es lo que nosotros hemos experimentado en el pasado. Y es que eh, en productos, por ejemplo, eh, como nativo, donde ya estamos casi a 60% prevendido, eh, ya, ya se ve eh, que empezamos a empujar los precios un poquito cada vez más. ¿Por qué? Porque es parte de, de, la, digamos, de la estrategia de venta. En Creative HQ, que acabamos de empezar la venta hace, hace realmente semanas, este, y solamente estamos eh, 10, 15% vendido. Todavía hay, unos, eh, todavía hay unas posibilidades de entrada a muy buen precio. Eh, típicamente los precios se mueven después cada 5% de que se vende. Así que creemos que el producto cuando esté terminado eh, se va a revalorizar bastante bien porque no existe en el mercado. Eh, una de las razones por las cuales nosotros lo podemos vender al precio que se está vendiendo, en el caso de Creative HQ es alrededor de 550, 575 dólares el pie cuadrado, es porque eh, primero compramos la tierra muy bien comprada, eh, segundo tenemos unas placas muy 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 grandes, entonces se nos, se nos hace un, eh, la construcción un poco más eficiente, y, y le podemos pasar esos, esos ahorros, digamos, al precio eh, y a costo uh, del cliente. Así que, este, de saber cuánto va a costar el, produ el producto cuando se termine, difícil decir, pero eh, dada a las condiciones de mercado y dadas a que el producto es sin igual, yo creo que eh, en el caso de la reventa o el caso de valorización va a ser bien interesante. Mil gracias, Harvey. Fer, ya no tenemos más preguntas. Bueno, llegamos a las... Son 4.02. Hemos compartido una hora muy bonita. Quiero aprovechar para agradecerles, aprovechar para agradecerles no solamente a nivel profesional, sino su amistad. Eh, espero que podamos eh, vernos pronto. Creo que nos merecemos nosotros eh, cinco ir a, a un barquito, los voy a invitar a tomar un buen champagne cuando esto pase, un atardecer, y agradecerles infinitamente su tiempo, sus insights, y, en, y gracias por su confianza en nosotros, y gracias a toda la gente que participó escuchándonos. Así que, bueno, esperamos verlos pronto, y espero que todo el mundo permanezca en común una salud. Muchas gracias a todos. Gracias a gracias. ti. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. a ti. Saludos. Hasta luego.